Привет, мои подписчики и те, кто хочет вкусно готовить. Вкусно и просто. Сегодня у нас в меню вот такие сочни с творогом. Такие красивые, очень аппетитные сочни. И кто хочет узнать, как они получились, оставайтесь. И мы с вами вместе их приготовим. Что нам понадобится для приготовления сочни? Ну, во-первых, для начинки, для основы нам понадобится мука, где-то пару стаканов, пол стакана сахара, 50 грамм растопленного, вернее, даже не растопленного, а размягченного сливочного масла при комнатной температуре. Одно яйцо у нас пойдет в тесто, одно яйцо в начинку. Так что в общей сложности два яйца, щепотка соли, щепотка лимонной кислоты, Чайная ложка соды, 5 столовых ложек сметаны, пойдет в тесто. И еще одну мы добавим в начинку. Ну и, конечно же, творог, грамм 200 у меня здесь. 1 столовая ложка еще муки в начинку и 2 столовые ложки в начинку пойдет песка. Можно добавить ванилинчик. Ну что ж, и сейчас мы приступим к приготовлению основы. Для этого, для начала, мы взобьем песок и одно яйцо. Напомню, второе у нас пойдет, белок пойдет для начинки, а желтком мы смяжем для подрумянивания нашей сочни. Ну что ж, смешаем венчиком. Буквально несколько минут готов. Все, долго мешать не будем. Затем размягченное сливочное масло, еще раз напомню, без микроволновки, чисто при комнатной температуре. Такая кремовая консистенция должна быть. И 5 столовых ложек сметанки. И все это опять перемешаем. Пока отставим в сторону и Так как мы здесь не используем разрыхлитель, но три основных ингредиента разрыхлителя это чуть муки, чуть э, соды и чуть лимонной кислоты. Так вот сейчас мы сюда добавим эти ингредиенты в муку и получим эффект разрыхлителя. Итак. Пол чайной ложки соды, щепотку меньше, чем пол чайной ложки лимонной кислоты и примерно столько же соли. Все, это мы добавили в сухие ингредиенты, немножко размешаем и сейчас с этими дополнительными мы будем просеивать нашу жидкую основу. Муку обязательно просеивайте, ну и яйца обязательно нужно помыть. Об этом я уже не говорю в каждом видео, это уже подразумевается. Сейчас мешаем сухие с а, жидкими ингредиентами и оставим где-то на полчаса минут 40 нашу массу пропитаться, насытиться. И, как сказать, все ингредиенты у нас поженились. А в это время будем делать начинку. Ну что, смотрите. Сейчас я соединю все ингредиенты. И оставим на полчаса.
вводим небольшими порциями, чтобы легче было вводить ингредиенты. Тесто должно быть не густым, оно должно быть тягучим. Вот. Пока оно будет у нас полчаса настаиваться, оно настоится и не будет липнуть к рукам, поэтому не до густоты вводим муку. Если мука останется из двух стаканов, ничего страшного. То есть вы уже здесь сами посмотрите, значит, какой консистенции вам нужно. Ну что ж, размешали до однородной массы и оставляем при комнатной температуре на полчаса. И займемся сейчас начинкой. Видите, я не до густой, а такая она немножко липковатая. Вот такая масса у нас и будет нас ждать полчаса. Так что переходим к начинке. Ну а теперь начинка. Творог, сюда добавим песок, 2 столовые ложечки, муки, если у вас э, жидкий творог, то можно побольше муки, одну столовую ложку сметаны, вот, ну, у меня тут побольше получилось, я добавлю полторы, ну и яйцо мы поделили на желток и белок, Желток пойдет для смазывания. Ну а оставшийся белок мы вот сюда замечательно. Я его немножко взбила. И уже вилочкой мы приведем нашу начинку в однородное состояние. Можно использовать блендер. Но пышности нам здесь не нужно. Нам нужна однородность и равномерность распределения всех ингредиентов. Для запаха можно добавить ванилин или ванильный сахар вместо двух столовых ложек. Обычно можно взять ванильный. Вот. Так что начинка готова. Основа у нас настаивается. Сейчас мы быстро раскатаем тесто. Сформируем кружочки. Можно формировать обычным стаканом. Я вот буду формировать такой формочкой, чтобы были интересные закругленные краешки. Вот. Ну а духовка 170 градусов. Сейчас данный процесс пойдет еще быстрее, потому что раскатаем, смажем желтком, ну и поместим в духовку. И уже потом через 20-25 минут будут вкусные, нежные, мягкие сочные. Ну, ждем нашу основу, когда она подойдет, и уже будем формировать сочные. Я достала тесто, <coughs> взяла от него вот такой кусочек, обмакнула его в муке, чтобы лучше было раскатывать, и раскатаем вот такую вот лепешечку. Затем формочкой Придадим форму, можете обычным стаканом, вот, наполовину данного солнышка, поместим начинку, буквально это одна столовая ложка, сделаем вот такой вот накид и уже в таком нежном состоянии Положим его на противень. Ну и дальше будем формировать также лепешечки. А уже когда все они сформируются, обмажем яйцом. Вот смотрите, опять такой комочек. Раскатываем буквально 5 миллиметров. 
под размер вашего вот этой вот формы. Пожалуйста. И так далее. Сейчас я сформирую все сочни. И вернемся. У меня получился целый противень. И еще две не уместилось. Так что вот на такое количество считайте 17-18 штучек. Ну что, сейчас мы их смажем. Я в наш желток добавила еще столовую ложку молока. Смешала и вот этой вот смесью сейчас смажу все наши сочни. И на 170 градусов отправим в духовку. Нам понадобится 25-30 минут. И сочни будем вынимать и пробовать. Ну что ж, все, духовку. Ну что ж, вот прошло полчаса. Они уже успели остыть. Вот смотрите, они подрумянились. Это дал наш желток. Аромат стоит, не, не представляете какой. Просто волшебный. Очень нежные. Я уже один попробовала, но сейчас разломлю с вами один. И скажу вам честно, что они очень нежные. Вот это тесто получилось как бы такое песочное немножко. И такое прям нежное-нежное. Смотрите, там внутри творог. Смотрите. Удивительный вкус. Так что попробуйте со своими близкими. Приготовьте. Удивите. И вы знаете, это вкус детства. Да, в нашем детстве были такие сочни. Мы их очень обожали на наших переменках в столовой. Так что вот, приятного аппетита. Пробуйте, удивляйте. Приятного аппетита.